সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের কৃষি বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠান কৃষি কথায় আপনাদের সঙ্গে আছি নাদিম মাহমুদ আজ আমরা আলোচনা করব ভালো বীজে বেশি ফসল এ বিষয়ে আর এনি আলোচনায় আজ আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রধান বীজ প্রযুক্তিবিদ আজিম উদ্দিন আপনাকে স্বাগত আমাদের স্টুডিওতে আজিম উদ্দিন আপনার কাছে শুরুতেই জানতে চাই যে বীজের মানের উপরই আসলে ফসল কেমন হবে সেটি অনেকখানি নির্ভর করে যদিও পরিচর্যা তারপরে সার প্রয়োগ এবং কৃষির যে নানান বিষয় রয়েছে সেগুলো এর সাথে সম্পর্কিত কিন্তু বীজ যদি খারাপ হয় অন্য কিছু করেও আসলে তেমন ফল পাওয়া যায় না সেক্ষেত্রে মান সম্পন্ন বীজ উৎপাদনে বাংলাদেশ কোন অবস্থায় রয়েছে আপনাকে ধন্যবাদ এটা একটা সময় উপযোগী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কৃষি উন্নয়নে বীজই প্রধান ও মুখ্য উপকরণ বীজ ভালো না হলে ফসলের অন্যান্য উপকরণ পানি সার সে সব কিছুই বিথা যায় তো গবেষণা এটা প্রমাণিত যে একমাত্র মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে পনেরো থেকে বিশ ভাগ ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব এবং মানসম্পন্ন বীজ হতে হবে আপনার উচ্চ ফলনশীল এবং ভালো জাতের মানসম্পন্ন বীজ বলতে আমরা সেটাই বুঝব যে বীজের মান অঙ্কুরুদ্গম ক্ষমতা এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ মান সেখানে অঙ্কুদ্গম ক্ষমতাটা নির্ধারিত মানের হতে হবে যেমন ধান বীজের ক্ষেত্রে ন্যূনতম আশি পার্সেন্ট বীজের মধ্যে প্রাণী শতকর হার পানি যেটা সেটা বারো পার্সেন্ট কমপক্ষে থাকতে হবে আর একটা বিষয় হলো বীজের যে পিউরিটি বীজের মধ্যে অন্যান্য যে অন্যান্য বীজ তারপর আগাছার বীজ সেগুলি নাইনটি সেভেন পিউরিটি পিউরিটি থাকতে হবে বীজের এগুলি বলতে সাধারণত আমরা ভালো বীজ বলি তো কৃষক ভাইয়েরা সাধারণত ভালো বীজ ওনারা চিনতে গেলে যে অঙ্কুরুদ্গম ক্ষমতা সেটা না পরীক্ষা করতে পারলো তারা সাধারণত বীজটা যখন কিনে আনবে সেই বীজটা হতে হবে কোনো প্রতিষ্ঠিত সংস্থা অথবা কোম্পানি যেমন বিডিসির বীজ মানে ভালো দামেও কম উচ্চ ফলনশীল আবার কিছু কিছু কোম্পানি আছে যেটা ব্র্যান্ডেড যেমন এসিআই সুপ্রিম সিট কোম্পানি লাল তীর গ্যাটকো পার্টেক্স এ ধরনের বহু কোম্পানি আমাদের যে বীজ জাতীয় বীজ বোর্ড থেকে যেগুলি নিবন্ধিত তো বীজ সাধারণত কৃষকরা যখন ক্রয় করে সেখানে একটা প্যাকেটে একটা লেভেল থাকে সেখানে বীজের মানদণ্ডটা লিখে থাকে সেটা দেখেই কিনতে হবে আর সেটা টেস্ট করার সময় বীজের প্যাকেট খুলে যেমন ধান বীজের ক্ষেত্রে যেটা ওর দাঁতের নিচে একটা কামড় দিয়ে সেটা দেখতে হবে যেটা কট করে যদি শব্দ হয় তাহলে বুঝতে হবে যে বীজের মধ্যে পানির যে পরিমাণ সেটা কম আছে তখন প্যাকেট খুলে সাধারণত যে প্যাকেটটা করা হয় সেটা এখন যেটা বড় মৌসুম সামনে চলতেছে বড় ধানের বীজের ক্ষেত্রে যেটা আপনি ধরেন এক দুই মাস আগে থেকে প্যাকেটিং প্রসেসিং শুরু হয়েছে তাহলে এখন সেটা কৃষকের বাড়িতে যাওয়া পর্যন্ত যে বীজ তলা চারা ফেলার আগ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় একটা সময় অতিবাহিত হচ্ছে সে সময়টা কৃষককে এ মান রক্ষা করতে হলে বীজের প্যাকেটটা খুলে তারপরে একটা রোদ দিয়ে সেটা এক ঘন্টা দুই ঘন্টা গরম করে আবার ঠান্ডা করে সেটাকে তারা পানিতে চব্বিশ ঘন্টা আটচল্লিশ ঘন্টা ভিজিয়ে তারপরে বীজকে ইয়ে করতে হবে বীজের স্প্রাউটিং আনতে হবে তারপরে বীজ তলায় বপন করতে হবে সেটা ধানের ক্ষেত্রে এসে আমি বলছি এই যে যে ভালো বীজের কথা বলছেন সেগুলো কিভাবে চেনা যায় সে সম্পর্কেও বলছিলেন কিন্তু এই ভালো বীজের প্রাপ্যতা অর্থাৎ সব জায়গায় পাওয়া কতটা মানে সেটি কাভার করে কতটা ভালো বীজের প্রাপ্যতা যেটা আমাদের বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের আট হাজার ডিলার আছেন কৃষি মন্ত্রালয়ের নিবন্ধিত বীজ ডিলার নিবন্ধন প্রত্যয়ন আঠাইশ হাজার সারা বাংলাদেশে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ওনারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন সত্তর হাজার চুক্তিবদ্ধ চাষি আছেন যারা বিডিসির বীজ উৎপাদন কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত এছাড়াও প্রায় তিরিশ হাজার চুক্তিবদ্ধ চাষি প্রাইভেট সেক্টরের সাথে কাজ করতেছে এটা একটা বিশাল একটা কর্মযোগ্য তো সে বীজ যে নিবন্ধিত ডিলারের দোকান সেখানে তারা ভালো বীজ পাবে সেই ডিলারের দোকান থেকে কিনলে সেই উৎসটা ভালো হবে এবং চাষিরা সাধারণত এই বিষয়ে আমাদের কৃষি মন্ত্রালয় থেকে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে বিডিসি থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ ভালো বীজ চেনার উপায় ভালো বীজ কোথায় পাওয়া যাবে সেগুলি ক্রমাগত দেওয়া হচ্ছে আমরা সম্প্রতি বেশ কিছু রিপোর্ট পেয়েছি যেমন উত্তরাঞ্চল এবং দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের বেশ কয়েকটি জেলায় দেখেছি যে এই শীতকালীন যে সবজি চাষ হচ্ছে সেখানে তারা যে বীজ নিয়েছিল সেই বীজে এখন সবজি উৎপাদন হচ্ছে না যেমন ফুলকপি হচ্ছে না সেগুলো শুধু গাছই হয়ে আছে এইভাবে কৃষকরা কিন্তু মাঝে মাঝে প্রতারিত হচ্ছেন সেটিও আমরা দেখছি এটি বন্ধ করতে আপনারা কি ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছেন আপনার প্রশ্নটা অত্যন্ত যৌক্তিক কারণ শুধুমাত্র বীজ বীজের কারণেই কিন্তু ওই যে ফুলকপিতে ফুল আসতেছে না আপনি সেখানে বীজে ফুলকপির কার্ড একটা ফরমেশন করার জন্য বিভিন্ন কোম্পানির বিভিন্ন ভ্যারাইটি ডেভেলপ করা আছে আমাদের দেশে সাধারণত সবজি বীজের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যে সমস্ত সবজি বীজ যে শীতকালীন ফুলকপি বাঁধাকপি টমেটো গাজর লেটু সেগুলো কিন্তু আমদানিকৃত বীজ তাহলে সে বীজে কখন বপন করতে হবে নির্দিষ্ট টেম্পারেচার ছাড়া এটা লো টেম্পারেচার দরকার 
আমরা যেটা মনে হয় সেগুলিও কোম্পানিদেরকে চাষিদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে অন্যথায় চাষিরা প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে যেটা আপনি বলছেন অনেক সময় মাটিও খারাপ হতে পারে আর্লি সোয়িং লেট সোয়িং সে ব্যাপারগুলি যদি করে চাষিরা তাহলে সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে এই বিষয়ে আমাদের যে কৃষি মন্ত্রালয় যে আমাদের বীজ আইন যেটা আছে সেখানে কিন্তু চাষি ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেখানে আমাদের চাষিকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার এবং তাদের শাস্তি পঞ্চাশ হাজার টাকা যে তাদের যে শাস্তি সেটা বিষয় আছে জরিমানা জরিমানা করা আর আমাদের যে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি জেলা পর্যায়ে কর্মকর্তা আছেন ওনারা সাধারণত মার্কেট মনিটরিং করেন এবং তারা বীজের মান নিয়ন্ত্রণ করেন তো ওনারা সেখানে সে বিষয়ে আইনানুক ব্যবস্থা নিতে পারেন এখন তো রবি মৌসুম চলছে এবং এই মৌসুমে ধান হয় সবজি উৎপাদন হয় নানান ধরনের ফসলই উৎপাদিত হয়ে থাকে এই সমস্ত ফসলের গুণগত মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ করার ক্ষেত্রে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে গুণগত মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ করার ক্ষেত্রে যে সব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যে নিবন্ধিত বীজ ডিলারের মাধ্যমে বীজ সরবরাহ দিতে হবে যেটা বিএডিসি করে থাকে তাদের আট হাজার বীজ ডিলারের মাধ্যমে সারা দেশে সেখানে তাদের চাহিদার প্রেক্ষিতে সেটা বরাদ্দ দেয় আর একটা বিষয় আমাদের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের চাহিদা একটা আছে সেই চাহিদার মোতাবেক কোন কোন জাতের বীজ কোন কোন এলাকায় ভালো হয় বিগত বছরগুলির যে রেকর্ড এবং অভিজ্ঞতা আছে সেই মোতাবেক বীজ বরাদ্দ দেওয়া হয় এবং চাষিরা সেখানে দোকানে গিয়ে বীজ ডিলারের দোকান এবং জেলা পর্যায়ে চল্লিশটি জেলায় বিএডিসির বীজ বিক্রয় কেন্দ্র আছে বিশটা জেলায় আঞ্চলিক বীজ গুদাম আছে এইভাবে বীজ বিক্রি একটা নেটওয়ার্ক আছে সরকারি সেক্টরে এছাড়াও বেসরকারি কোম্পানিগুলি বীজটা ওনার তো পোস্ট মার্কেট যেটা মার্কেটিং করার পরে ওনার সেবা দিয়ে থাকে এই যে আপনি বলছিলেন যে সরকারিভাবে একটা নেটওয়ার্কিং করা হয়েছে বীজ কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য বেসরকারিভাবে প্রচুর প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা বীজ উৎপাদন করছে এবং বিপণন করছে এবং বিক্রি করছে কৃষকের কাছে সেগুলোর মান ঠিক আছে কিনা সেটি যাচাইয়ের ক্ষেত্রে আপনারা কি কি ভাবে সেগুলো দেখেন যে এগুলো ঠিক আছে বেসরকারি কোম্পানি যিনি বীজ ব্যবসা করবেন ওনাকে অবশ্যই কৃষি মন্ত্রণালয়ে থেকে ওনাকে বীজ ডিলার নিবন্ধন প্রত্যয়ন থাকতে হবে সেই বীজ ডিলার নিবন্ধন প্রত্যয়নে লেখা আছে ওনাকে যে আমাদের বীজ আইন বীজ বিধিমালা মেনে চলতে হবে সেই বীজ আইন ও বীজ বিধিমালায় যে সমস্ত নির্দেশনা দেওয়া আছে সেগুলি না মেনে চললে উনি বীজ ব্যবসা করতে পারবেন না তারপর ওনাদের বীজ মনিটরিং করার জন্য আমাদের যে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি বীজের মান নিয়ন্ত্রণ বাজার মনিটরিং কন্টিনিউসলি ওরা করতেছে সেখানে যদি কোনো যে মার্কেট মনিটরিং করে কোনো বীজ যদি খারাপ পাওয়া যায় বা কোনো বীজ যে মেয়াদ উত্তুণ্ড বীজ তাহলে সেই বিষয়ে উনি আইনানুক ব্যবস্থা নিতে পারে এবং কৃষক ভাইদের প্রতি আমার একটা অনুরোধ থাকবে যখনই কোনো বীজ ওনারা হয়তো প্যাকেট বিএডিসি প্যাকেটে ভরে যখন বীজের চাহিদা আছে অন্য কোম্পানির বীজ আটাইশকে উনত্রিশ বলে উনত্রিশকে আটাইশ বলে সাধারণত যে যাতে চাইতে থাকে সেটা এই সময় করে থাকে যে সামনে যে সিজন বা এখনই যেটা চলছে তো সেক্ষেত্রে ওনারা আমাদের বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি জেলা কৃষি কর্মকর্তা উপজেলা পর্যায়ে উপপরিচালক এবং জেলা সারো বীজ মনিটরিং কমিটি এবং উপজেলা সারো বীজ মনিটরিং কমিটির নিকট ওনারা সেটা উপস্থাপন করতে পারেন অথবা আমাদের মন্ত্রালয়ও সেটা কোনো যদি অভিযোগ থাকে কারো বিরুদ্ধে সেই বিষয়ে ওনারা জানাতে পারেন বীজ উৎপাদনে আমরা বেশ ঘাটতিতে রয়েছে বিশেষ করে সবজির বীজ আমরা বেশিরভাগই আমদানি করে থাকি এই ঘাটতি মোকাবেলা করতে করার ক্ষেত্রে আমরা কি পদক্ষেপ নিচ্ছি এই বিষয়টি জানতে চাই আপনার কাছে পাশাপাশি আমরা যাতে বীজ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারি সেই টার্গেট ফিল আপ করার জন্য কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে আসলে বীজ উৎপাদনে আমাদের ঘাটতি এটা আমি জিনিসটাকে ওইভাবে দেখি না কারণ বীজ উৎপাদন বলতে আমাদের যে মেইন যে ফসল সেটা হচ্ছে ধান পঁচাত্তর ভাগ জমিতে আমাদের ধান হচ্ছে তাহলে ধান বীজের ক্ষেত্রে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ এই বীজ যে সমস্ত জাতগুলো দেশীয় জাত আমাদের ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত ধান সেগুলোতে আমরা স্বয়ংসম্পন্ন এছাড়াও আমাদের মাননীয় কৃষি মন্ত্রী কৃষি বান্ধব সরকার মন্ত্রী যখন উনিশ ছিয়ানব্বই সালে ক্ষমতায় ছিল বর্তমান সরকার উনি সেখানে একটা নীতিমালা এমনভাবে করেছেন যে হাইব্রিড ধান বীজ সে হাইব্রিড ধান বীজ একটা সময় সম্পূর্ণ আমদানি নির্ভর ছিল এখন সেটা আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ আমরা রপ্তানিও করতে পারি বছরে প্রায় আট থেকে দশ হাজার টন হাইব্রিড ধান বীজ এটা হচ্ছে কারণ আপনি জানেন যে আমাদের মানুষ ক্রমাগত বাড়তেছে জমি কমতেছে কারণ আমাদের ধানি যে জমি উনিশশো সাল থেকে দুই সাল পর্যন্ত যদি দেখেন স্ট্র্যাটেজি সেখানে কিন্তু এইটিন পার্সেন্ট সেটা কমে গেছে সেই ক্ষেত্রে হাইব্রিড যেটা যে এটাতে হরাইজেন্টাল এক্সপ্যানশন সেটা করা যাবে না এটা ভার্টিক্যালি এক্সপ্যানশন মানে একর প্রতিফলন বেশি সেটা একটা ভূমিকা রাখতে পারে আর সবজি বীজের ক্ষেত্রে যেটা সরকারের পলিসি হলো যে সকল ধরনের সবজি বীজ বাংলাদেশের আবহাওয়া ও তাপমাত্রায় উৎপাদন করা সম্ভব নয় যে সবজি বীজগুলো উৎপাদন করা যায় না
অন্য দেশে উৎপাদিত হলো দেশে সেটি সবজি উৎপাদন করা হচ্ছে এবং আমরা জাতিসংঘের খাদ্য কৃষি সংস্থার রিপোর্ট অনুসারে আমরা সবজি উৎপাদনে বিশ্বে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছি বীজ উন্নয়নে বাংলাদেশ কি কি করছে এখন বীজ উন্নয়নে সরকার যে নতুন যে পলিসি আমাদের যে সাস্টেন এসডিজি যে লক্ষ্যমাত্রা দুই হাজার তিরিশ সালের মধ্যে যে সেই হিসেবে আমরা একটা নতুন একটা সিড বীজ একটা নীতি করতে যাচ্ছি সেটা প্রায় শেষ পর্যায়ে আর বীজ আইন দুই হাজার সতেরো সেই নীতিতে আমাদের এই বিষয়টা নিয়ে আপনার সঙ্গে বিস্তারিত জানতে চাইব বিরতির পরে ফিরে এসে দর্শক কৃষি কথা নিচ্ছে একটা বিরতি ফিরছে একটু পর সঙ্গেই থাকুন বিরতির পর আবারও স্বাগত কৃষি কথায় আমরা আলোচনা করছি ভালো বীজে বেশি ফসল এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে আছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রধান বীজ প্রযুক্তিবিদ আজিম উদ্দিন বিরতির আগে আপনার কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে বীজ শিল্প উন্নয়নে কি কি করা হচ্ছে বীজ শিল্প উন্নয়নে সরকার নিউ সিড পলিসি নতুনভাবে বীজ আইন সে বীজ আইন যেটা আছে সেখানে এমন একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে যে আগের আইনে যেটা ছিল শুধুমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান যে গুরুত্বপূর্ণ ফসলগুলি যে জাতীয় নোটিফাইড ফসল ধান গম পাট আলু আখ এই ছয়টা ফসলের গবেষণা করতে পারতো কিন্তু সেখানে আমরা এই ব্যবস্থা রেখেছি যে এটা সরকারি বেসরকারি উভয় সেক্টরই সেটা গবেষণা করতে পারবে তাহলে যে কম্পিটিশন হবে সেখানে কিন্তু ভালো জাত বেরিয়ে আসবে এবং ভালো মানের বীজ চাষি থেকে সরবরাহ করতে পারবো আর একটা হলো আমাদের আপনি জানেন যে আমাদের দেশটা একটা ছোট দেশ সেখানে ডাইভার্সিফাইড ক্রপ ডাইভার্সিফাইড ক্লাইমেট কোথায় হাওড় কোথায় জলাশয় কোথায় লবণাক্ততা কোথায় পানি কোথায় ঠান্ডা এই বিষয়টাকে এই বিষয়টাকে এই যে ওভারকাম করার জন্য নানাবিধে স্ট্রেস যে একটা হচ্ছে জৈব ঘাত সহিষ্ণু আর একটা হচ্ছে অজৈব কোথায় টেম্পারেচার আর একটা হচ্ছে পোকামাকড় রোগ ভালাই সেগুলির ক্ষেত্রে একটা গবেষণা করার জন্য সরকার একটা আপডেটেড একটা বীজ নীতি সেটা প্রণয়ন করতে যাচ্ছে যেখানে এই গবেষণাগুলিকে জোরদার করা হবে এই গবেষণার ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা বেসরকারিভাবে যারা কৃষি নিয়ে কাজ করে তাদের সঙ্গে আপনাদের কোনো সমঝোতা হয়েছে কিনা তাদের সঙ্গে আমাদের সমঝোতা টাইপে ধরুন আমাদের যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আছে যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে এমইউ আছে এসিআইয়ের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে এমইউ আছে সুপ্রিম সিট কোম্পানি গ্যাটকো সিট কোম্পানি এইভাবে নানান এছাড়াও এই প্রাইভেট সেক্টর আমাদের যে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট যে বীজের চারটা শ্রেণী যে প্রজনন বীজ বৃত্তি বীজ পান ঘোষিত বীজ এবং প্রত্যয়িত বীজ প্রজনন বীজ ওনারা সেখান থেকে নিচ্ছে এটাই একটা পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ কিন্তু ওই প্রজনন বীজ নিয়ে সেটা ওনারা ওখানে ভিত্তি বীজ করতেছে ভিত্তি বীজ সে ভিত্তি বীজ আবার সার্টিফিকেট দিচ্ছে আমাদের বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি তাহলে সেটা বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি সরকারি প্রতিষ্ঠান বেসরকারিকে উনি সার্টিফিকেট দিচ্ছে এবং মান নিয়ন্ত্রণ করতেছে সেবা দিচ্ছে তাহলে আমি যেটা মনে করি এটাই পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ এছাড়াও সরকারের যে চুক্তিবদ্ধ চাষি আছেন ওই চুক্তিবদ্ধ চাষি আবার বেসরকারি সেক্টরে বীজ দিচ্ছেন তাহলে চাষিরা দুই দিক থেকে উপকৃত হচ্ছেন এবং এতে একটা ইনকাম জেনারেটিং ফার্মার্স যে গ্রুপ সেটা সৃষ্টি হচ্ছে কৃষিতে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বোধ হয় এখন জলবায়ু পরিবর্তন আমাদের দেশেও তাই দেখা যাচ্ছে যে গত বড় মৌসুমে আকস্মিক বন্যায় হাওড়া অঞ্চলে বিপুল ফসল হানি ফসল হানি হয়েছে তো এই রকম যাতে না হয় কিংবা এরকম যাতে আগামীতে হলে আমরা মোকাবেলা করতে পারি সেই জায়গা থেকে আমরা কি এমন কোন ধরনের বীজ উদ্ভাবন করতে পারছি যেগুলো আগাম ফসল হবে আগেই ফসল ঘরে তুলতে পারবে কৃষক তাদের জন্য কি ব্যবস্থা রয়েছে এটা অত্যন্ত যৌক্তিক এবং সময় উপযোগী প্রশ্ন আপনি যেটা করেছেন যেমন গত বড় মৌসুমে যে আমাদের হাওড় অঞ্চলে যে জেলাগুলি আছে যে সিলে সুনামগঞ্জ হবিগঞ্জ মৌলবাজার কৃষ্ণগঞ্জ নেত্রকোনা এই ব্যাপকভাবে আমাদের ফসল যেটা আছে সেটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কারণ আপনি জানেন যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এটা ওই সময়ে করার কিছু নাই সেটা যে ওখানে যে ফ্লাশ ফ্ল্যাট বা অতিবৃষ্টি যে পাহাড়ি ডল যেটা আসার কথা আপনি এপ্রিল মাসে পনেরো তারিখে পরে সেটা কিন্তু ফার্স্ট উইকে এসে গেছে যার ফলে কৃষক ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তো এই অবস্থাটাকে মোকাবেলা করার জন্য সরকার কিন্তু একটা দীর্ঘমেয়াদি স্বল্পমেয়াদি মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা আছে যেমন স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে যেটা আছে সেখানে আমাদের হাওড়া অঞ্চলের জেলাগুলি সিলেট কৃষকগঞ্জ যাতে কোনো ওখানে আমাদের যে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে সেখানে ওয়ার্কশপ কর্মশালা হচ্ছে সেখানে সকল কৃষি কর্মকর্তা যারা আছেন জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা আছেন তাদেরকে নিয়ে যে মোটিভেট ফার্মার্সকে কীভাবে মোটিভেট করা যায় যেমন এই বছর তারা যদি শর্ট ডিউরেশন ফসল বৃদ্ধান আটাইশ সেখানে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে আটাইশ করার জন্য তাহলে সেটা যাতে ফ্রিলের ফার্স্ট উইকের মধ্যে সেটা হারভেস্ট করতে পারে আর উনত্রিশ করলে সেটা একশো ষাট দিন বয়স সেখানে সেটা এপ্রিল পনেরো তারিখে পরে যাবে এবং আটাইশে তারা বীজ তলাটা আ
জায়গায় তাহলে সেখানে কিন্তু সেটা ফ্লাওয়ারিং সেখানে ফ্রুট সেট হবে না সেটা বন্ধ হয়ে যাবে চিটা হবে তো দুটো জিনিস একসাথে সেখানে মোকাবেলা করা হচ্ছে সেগুলি বিষয় চিন্তা করে আমাদের माननीय মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে মন্ত্রী নির্দেশে আমাদের যে ঠান্ডা সুষ্ঠু জাত যে নেপাল থেকে 15টা জাত এনে এটা এই বছর ট্রায়াল দেওয়া হবে আর অঞ্চলে সেগুলি ঠান্ডা কতটুকু ওভারকাম করতে পারে সেটা সেখানে দেখা হবে এছাড়া হাওর অঞ্চলে যে গত বছর যে চাষীদের ক্ষয়ক্ষতি হলো প্রতি চাষী পরিবারকে এই বছর কৃষি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে যে প্রতি বিঘা জমির জন্য 5 কেজি উন্নতমানের বীজ 20 কেজি এমও পিশা 10 কেজি ডি এ পিশা তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে সেখানে 6 লক্ষ বিঘা এবং 6 লক্ষ চাষীর মাধ্যমে এটা দেওয়া হচ্ছে যেটা জেলা কৃষি পুনর্বাসন ও বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি তত্ত্বাবধানে সেটা বিতরণ করা হচ্ছে অলরেডি অনেক জেলায় সেটা শেষ হয়ে গেছে ওখানে চাষী ভাইদের আসলে এটা মাইন্ড সেট এমন একটা আনতে হবে কারণ সকল দুর্যোগকে মাথায় নিয়েই ফসল উৎপাদন পরিকল্পনা নিতে হবে এই পরিকল্পনাগুলি এখন আমাদের কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে এগুলো করা হচ্ছে এবং চাষীরা আগামী বছর থেকে আরও বেশি সেই পরিকল্পনা যে মাঠ পর্যায়ে সেটা চলে যাবে তারা দেখতে পাবে কৃষিটা এখন হাইব্রিড যুক্ত হয়েছে ধান হচ্ছে সবজি হচ্ছে তো এই হাইব্রিড বীজ উন্নতমানের হাইব্রিড বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে আপনারা কি কি কৌশল বা কি কি ভূমিকা রাখছেন আসলে হাইব্রিড ধান বলতে যেটা বোঝায় ইনব্রিড ধান দুটো হাইব্রিড ধান অথবা যে কোনো ফসল হতে পারে হাইব্রিডের ক্ষেত্রে বীজটা একবারই ব্যবহার করা যায় আরেকবার বীজ থেকে বীজ রাখা যায় না ইনব্রিডের ক্ষেত্রে বীজ থেকে বীজ রাখা যায় তো যেটা হাইব্রিড সেখানে প্রথমে যে দুটো প্যারেন্টস লাইন যেটা ডেভেলপ করতে হবে সেই ডেভেলপ করা গিয়ে আমাদের যে সক্ষমতা আমাদের বাংলাদেশে এখন ধানের ক্ষেত্রে পনেরোটা আমাদের বাড়ি থেকে ছয়টা ভ্যারাইটি সেখানে ইনব্রিড লাইন বের করা হয়েছে আর প্রাইভেট সেক্টর থেকেও সেখানে নয়টা এছাড়া আমরা ইনব্রিড লাইন যেটা কারণ যেগুলো প্রোডাক্টিভিটি বেশি হাইব্রিডে সেগুলো সাধারণত চায়না হচ্ছে হাইব্রিডের জনক চায়নাতে যে সেখান থেকে আমদানি করে দেশেই কিন্তু বীজটা উৎপাদন করা হচ্ছে শুধুমাত্র ইনব্রিড লাইন আমদানি করা হচ্ছে এছাড়া সবজি বীজের ক্ষেত্রে যে প্রাইভেট সেক্টর সেখানে একই প্রসেস যে প্যারেন্ট লাইন দিয়ে ক্রস করে সেখানে এফ ওয়ান সিট বা হাইব্রিড বীজ করা হয় সেক্ষেত্রে আমাদের প্রাইভেট সেক্টর করতেছে এটা কারণ সরকারের পলিসি হলো যে প্রাইভেট সেক্টর সেগুলি কাজ করবে এবং সরকারের পলিসি প্রাইভেট সেক্টর বান্ধব এবং কৃষি বান্ধব এসডিজি বা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল যে রয়েছে আমাদের কৃষি ক্ষেত্রেও সেটি রয়েছে সেটিকে লক্ষ্য করে বীজের ক্ষেত্রে আপনারা কি কি কর্মসূচি নিয়েছেন দু হাজার একচল্লিশ দু হাজার একুশকে সামনে রেখে এসডিজি যে লক্ষ্যমাত্রা যেটা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল যেটা দুই নম্বর যেটা আছে ক্ষুদা ও দারিদ্র দূরীকরণ পুষ্টি নিরাপত্তা ও ট্যাক্সই কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন ট্যাক্সই সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট যেটা তো সেটার সাথে আমাদের যে আপনি জানেন যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর দেখেছিলেন একটি ক্ষুদা ও দারিদ্র্য মুক্ত সুখী সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ আমি যেটা আমার করি এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা আমাদের কৃষিক্ষেত্রে যেটা সেটা কিন্তু সেন সেই হিসেবে আমাদের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মিশন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান মিশন টোয়েন্টি সেটা করা হয়েছে সেখানে যে আমরা চাই যে আমাদের দেশে যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কৃষক যে সিড রিপ্লেসমেন্টে হান্ড্রেড পার্সেন্ট তারা কোয়ালিটি সিড ব্যবহার করবে এবং সেটা ভবিষ্যতে যাদের আমাদের আরও জমির পরিমাণ কমবে কিন্তু যে সেটা আমাদের যে হাইব্রিডের মাধ্যমে যে ফলনশীলতা সেটা আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে সেটা আমাদের বীজ নীতি বীজ আইন এবং সম্পর্কিত যে গবেষণা সেগুলিতে আমরা রাখা হয়েছে ভালো বীজ কোথায় পাওয়া যায় কৃষক তো বাজারে গিয়ে কখনো কখনো ঠকে ভালো বীজ পেতে হলে কৃষককে অনুমোদিত বীজ ডিলার যিনি কৃষি মন্ত্রণালয় অনুমোদিত বীজ ডিলার এবং বিএডিসি অনুমোদিত বীজ ডিলার বিএডিসি সরকারি সেক্টরে বীজ সরবরাহের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান এছাড়া পাশাপাশি বেসরকারি সেক্টর আছেন কিন্তু প্রথমে চাষীকে বিএডিসির বীজ যেটা সেটা বিএডিসি নিবন্ধন কিন্তু ডিলার থেকে নিতে হবে এবং সে বীজ প্যাকেট জাত হতে হবে লেভেল জাত হতে হবে এবং সেটা চালা যখন সেখানে ট্যাগ থাকবে এবং ক্রয়ের পরে সে ট্যাগ এবং ব্যাগ সংরক্ষণ করবে পরবর্তীতে যদি কোনো প্রতারণার শিকার হয় বিডিসির ব্যাগ যদি কেউ নকল করে বা কোনো প্রাইভেট কোম্পানির ব্যাগ যদি কেউ নকল করে সেটা হচ্ছে এক দেওয়া যাবে এই যে প্রতারণার যদি কেউ শিকার হয় তাহলে সে কি ধরনের প্রতিকার পেতে পারে সে কি ব্যবস্থা নেবে প্রতারণার শিকার হলে আমাদের বীজ আইন বীজ বিধি মোতাবেক আমাদের যিনি বীজ প্রত্যয়ন অফিসার আছে তিনি ব্যবস্থা নেবেন এছাড়া তাৎক্ষণিক কৃষক আসলে কি করবে কোথায় যাবে কৃষক হ্যাঁ কৃষক আমরা তাৎক্ষণিকভাবে যেটা আমরা যখন এখন দেখেন আপনি জানেন যে ইলেকট্রনিক মিডিয়া প্রিন্ট মিডিয়া এটা অনেক সচেতন আমরা যেখানে পেপারে আসে অনেক সময় আমাদের মাননীয় মন্ত্রী সংশ্লিষ্ট এলাকার যিনি উপসাগরের কৃষি কর্মকর্তা ফোনে ওনার সাথে কথা বলেন তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষয়ক্ষতি ফুসিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা সেখানে একটা কমিটি করে